అమ్మ నమస్తే 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 వచ్చేసాను లలిత అమ్మగారితో ఒక ప్రత్యేకమైన డిష్ తీసుకొని ప్రత్యేకమైన ఎందుకు అని చెప్తున్నానంటే ఇది ఎవరైనా స్పెషల్ గెస్ట్ లు వచ్చినప్పుడు ప్రేమతో వండి పెట్టే అత్యంత పురాతనమైన వంటకం చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ అమ్మ చేస్తే ఇంకా అథెంటిక్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవసరం లేకుండా నన్ను అందులో ఏది అయ్యనివ్వరు నేను కందిపప్పు అని చెప్పగానే నేను చెప్పాను ఎండు కారం వేద్దామంటే నో 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 ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి అమ్మ బేసికలీ షీస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు ఒకవేళ మీరు కనుక అమ్మ పాత వీడియోస్ చూడకుండా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక యూ జస్ట్ గో బ్యాక్ లలిత అమ్మగారి రెసిపీస్ ఇన్ సైలాస్ కిచ్చు నన్ను కొట్టి చూడండి ప్లేలిస్ట్లో దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై అద్భుతమైన ఏన్షియంట్ రెసిపీస్ అథెంటిక్ రెసిపీస్ ఈజీ టిఫిన్ బాక్స్ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీస్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూసేసండి అప్పుడు మీకు ఈ డిష్ వాల్యూ ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది మీకోసం చాలామంది వెయిటింగ్ అక్కడ యాక్చువల్లీ కొంతమందికి నేను హౌస్ వైఫ్స్కి హెల్ప్ హెల్ప్ చేయాలని నా ఉద్దేశం ఫస్ట్ వాళ్ళ గురించి నేను క్విక్ రెసిపీస్ చెప్పాను అవును ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి హౌస్ వైఫ్స్కి మళ్ళీ వర్కింగ్ విమెన్కి వీకెండ్స్లో ఎంజాయ్ చేయాలి మీరు కూడా గుడ్ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయాలి కదా ఎప్పుడు ఇట్లా మిక్స్డ్ రైసు తర్వాత అర్జెంట్ అర్జెంట్గా ప్యాకింగ్ చేసుకోవడం అర్జెంట్ అర్జెంట్గా తినడం అన్ని పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది తినే టైంకి మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు ఈ ఇది ఇట్లా ఇది పోవాలి సండే సాటర్డే మీరు ఇలా మంచిగా మంచి డిష్తో మీరు ఫ్యామిలీతో కూర్చొని తినాలని నా ఉద్దేశం అందు గురించి వాళ్ళ కొంచెం టఫ్ టఫ్ డిష్ శైలి టఫ్ అంటే ఒప్పుకోదు మంచి డిష్ అని నేను ఇది తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఐ డూ వాల్యూ యువర్ టైం అండి అట్ ద సేమ్ టైం కొన్నిసార్లు టఫ్ డిషెస్ చేస్తే మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లలందరు ఇదేంటి తిన్న వాళ్ళందరూ అబ్బాయి ఇది చాలా బాగుంది అంటే యునో ఎక్కడికో వెళ్తాం అంజనీ పుత్రుడు ఆంజనేయుడు అంతటి వానికే చెప్పాలంట ఆయన శక్తి నువ్వు ఇంత అని చెప్తేనే ఆయన ఎగురుతాడంట అట్లాగా మీకు కూడా యూ కెన్ డూ దిస్ అని మీకు కొంచెం ఒక టఫ్ టాస్క్ ఇచ్చినాం అనుకోండి అదొకటి రెండోది మళ్ళీ సేమ్ సేమ్ థింగ్ వస్తుంది కదా సాటర్డే అంటే ఇది సండే అట్లా కాకుండా స్పెషల్ స్పెషల్ ఇది అందుకే నేను ఇది వాళ్ళ మీకు డెమో ఇస్తాను దీనికి ప్రిపరేషన్ ఏమీ లేదు జీరో ప్రిపరేషన్ జస్ట్ ఒక కప్పు కందిపప్పులో ఒక్క టీ స్పూన్ మిన్ ముంగాల్ ముంగా పెసరపప్పు వేసి నానబెట్టమన్నారు నన్ను అమ్మ వచ్చే ముందు హైదరాబాద్లో బయలుదేరే ముందు నానబెట్టేసాను జస్ట్ వన్ కప్ మీకు యూ కెన్ సే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కంద్ కందిపప్పుకి ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పెసరపప్పు పెసరపప్పు అంతే అంతే ఇప్పుడు నానబెట్టి అనేది ఒక వన్ టూ అవర్స్ మీకు టై హాఫ్ అన్ అవర్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ చూడండి నాకు టైం ఉంది నానబెట్టాను ఇప్పుడు ఇందులో ఏ నీళ్లు లేకుండా తీసేసుకొని రావాలి అవును అది కంప్లీట్ వాటర్ లేకుండా యా ఇదిగోండి వాటర్ లేకుండా తీసుకొచ్చాను దీంట్లో ఎస్ అంటే మనకి కారం ఎంత పడుతుందో పచ్చిమిర్చి అండ్ ఉప్పు సాల్ట్ ఉప్పు ఎంత పడుతుంది అంటే జస్ట్ ఒక వన్ ఎయిత్ టీ స్పూన్ ఈ దీన్ని గట్టిగా మిక్స్ చేసుకొని వద్దాం లూజ్గా కాదు మంచిగా ఉండాలి గట్టాలు వీటిని కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో మేము వచ్చేసాము ఇదిగోండి గ్రైండ్ ఇట్లా కచ్చపచ్చ చేయాలి మరీ మెత్తగా కాదు ఇట్లా పలుకులు పలుకులు ఉండాలి కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇడ్లీ పాత్ర తీసుకున్నాము నేను హోల్స్ ఉన్నది పెట్టాను మీరు మామూలుది రెగ్యులర్ మనం ఇడ్లీలు వేసుకునే పాత్ర కూడా పెట్టచ్చు ఇది రెగ్యులర్ ఇడ్లీ పాత్ర ఇడ్లీ పాత్ర ఇది కూడా పెట్టచ్చు లేదా ఇది కూడా అడుగున నీళ్ళు పోసాను ఒక హాఫ్ లీటర్ పైన సో దట్ ఆవి బయటికి రావటానికి అండ్ ఇప్పుడు దీని మీద అమ్మ మీరే చిన్న 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 చిన్నవి పెడుతున్నాను సో దట్ కూరగాయలు అలాగా అందరికి వన్ 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 కర్ణాటకాలు ఇది మజ్జిగ పులుసులు వేయకుండా అలానే సర్వ్ చేస్తారు శైల తమిళియన్స్ దీన్ని మజ్జిగ పులుసులు వేస్తాము అదే డిఫరెన్స్ కర్ణాటకాలు దీన్ని నుచ్చుండ అంటారు నేను పేరుతో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక ఇది ఏంటది ఒక ఏన్షియంట్ ఇది ఉండాలి ప్రతి డిష్ కి ఒక పేరు ఉంది నుచ్చుండలు అంటాం అంటారు వాళ్ళు కర్ణాటక పీపుల్ ఇలానే వాళ్ళు చేసి దీన్ని సెపరేట్ గా ఒక సర్వ్ చేసినప్పుడు వీటిని సెపరేట్ గా పెట్టే పకోడా లాగా పెట్టేస్తారు పకోడా పకోడా లాగా మేము దీన్ని మజ్జిగ పులుసులు వేస్తాం జస్ట్ వన్ బాయిల్ ఇవ్వాలి లాస్ట్ లో అంతే ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ నో వెయిట్ మీడియం ఫ్లేము నో ఓన్లీ లిడ్ ఓన్లీ లిడ్ ఇడ్లీ పాత్రకి వెయిట్ ఉండదు కదా ఇదే ఉంటుంది ఇదే ఉంటుంది అంటే మేము మామూలుగా ప్రెషర్ కుక్కర్లు పెడుతున్నప్పుడు 
స్టీమ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అని ఫైవ్ టు సెవెన్ డిపెండింగ్ సపోజ్ యూ హెప్ మోర్ గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ అర్థమైంది మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వెయిట్ లేకుండా కూడా ఇడ్లీలో వండుతాము ఒక్కొక్కసారి విజిల్ లేకుండా విజిల్ లేకుండా సో ఇది ఎనక స్టవ్ మీద పెట్టేంత పది వెయిట్ లేకుండా స్టీమ్ చేస్తాం కదా టెన్ మినిట్స్ లో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అది రెడీ చేసేద్దామా చేసేద్దాం సో వెనక అది ఉడుకుతుంది పది నిమిషాల టైం ఉంది ఈ పది నిమిషాల్లో మనం మజ్జిగ పులుసు మజ్జిగ పులుసు రెడీ చేస్తాము ఇది ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ కర్డ్ 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 ఈ క్వాంటిటీ మీ ఇష్టం అండి మీ ఇంట్లో ఉన్న పర్సన్ బట్టి తీసుకోండి మేము ఆరు పకోడాలు అయినాయి మాకు పప్పుండలు అండ్ ఇది పావు కిలో కర్డ్ కర్డ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు స్టవ్ అంటించాలా ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు కొన్ని ప్రిపరేషన్ ఉంది దీనికి ఓకే ఇవన్నీ గ్రైండ్ చేయాలి శైల ఏమేమిటి కోకోనట్టు తర్వాత అల్లం అల్లం జీలకర్ర తర్వాత కరేపాకు తర్వాత నానపెట్టిన ఆ పప్పు ఉండకి నానపెట్టాం కదా అదే ఇందులో కొంచెం వేసుకుంటా వేసుకుంటాం తర్వాత ఇది పచ్చిమిరపకాయ ఇది క్వాంటిటీస్ ఎంత ఇద్దాం మీ కా మీకు మీకు కారం ఎంత మీరు స్టాండ్ చేస్తారు అంత కారం అన్ని ఇది పావు కిలో పావు లీటర్ పెరుగుకండి ఇది అంతే నేను ఇంకొంచెం ఒక స్పూన్ కర్డ్ తీసుకుంటే ఇది పావు కిలో అయిపోతుంది సో మనకి ఈజీగా ఉంటుంది వినటానికి అవును సో దీంట్లోకి ఒక రెండు చక్కలు ఇంత పచ్చి కొబ్బరి ముక్క తీసుకున్నాము ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర చిన్న అల్లం ముక్క అల్లం ముక్క అవును అండ్ కొద్దిగా ఒక నాలుగు ఐదు కరివేపాకు అండ్ ఒక టీ స్పూన్ నానబెట్టిన కందిపప్పు పెసరపప్పు కలిపింది ఒక టీ స్పూన్ ఇవన్నీ మళ్ళీ మిక్సీ వేసుకుని ఉందామా మిక్సీలు మంచిగా మెత్తగా 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 బరక బరక కాదు పేస్ట్ ఇవన్నీ కొంచెం ఉప్పు అయినా ఏమొద్దు వద్దు మనం ఇందులో వేసుకున్నప్పుడు అన్ని కలిసి అన్ని మిక్స్ చేస్తాం కదా శైల ఓకే అప్పుడు ఉప్పు వేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఏ మజ్జిగ పులుసు అయినా ఇది ఇది మెథడ్ అనమాట డన్ మీకు ఓపిక లేదు ఉండ చేయడానికి టైం లేదు అన్నప్పుడు మజ్జిగ పులుసు ఇలా చేసుకోండి ఓకే అది లేకపోయినా లేకపోయినా పర్వాలేదు డన్ అర్థమైంది టూ ఇన్ వన్ అది ఉంటే టూ ఇన్ వన్ జస్ట్ ఇన్ని ఇన్నే ఉన్నాయి మీ దగ్గర అంటే మజ్జిగ పులుసు లాగా యూ కెన్ ఈట్ సో నేను మిక్సీ వేసేస్తున్నా ఇవన్నీ కలిపి అంతే అంతే ఇప్పుడు మనం చూసినవి అన్నీ ఇందులో వేసేస్తున్నా అండి కాంబినేషన్ ఫుడ్ చెప్పాను కదా ఆలు ఫ్రై లేకపోతే అది కొల్కేషియా ఇంగ్లీష్ నాకు చామదుంబ అది అమ్మ జర్నీలో భాగంగా దాదాపు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర కేరళ కేరళ తమిళనాడు అన్ని తిరిగేసారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు అక్కడ కొన్ని ఇయర్స్ నేను కేరళలో కేరళలో చదివాను కర్ణాటకలు జాబ్ చేశాను తమిళనాడులో పుట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యాను నా స్టేట్ ఏంటి నా నాకు స్టేట్ లేదు ఏం లేదు ఇండియన్ భారతదేశము నా భారతదేశము సెలబ్రేషన్ అని పిలవండి ఇట్లా దేశం గురించి ఇది నాది అది నీది అని అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు అన్ని దే అన్ని ప్లేసెస్ లో ఉండి వచ్చాను కదా నాకు ఎన్ని డిషెస్ వాళ్ళ కల్చర్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడాలి శైల కేరళలు ఎవ్రీడే ఇది కేరళ డిష్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను కేరళ డిష్ చెప్తున్నాను అప్పుడు చెప్తాను కేరళ కల్చర్ గురించి ఇప్పుడు ఈ డిష్ తమిళ డిష్ కదా మీకు వాళ్ళ ఇది కొంచెం చెప్తాను వాళ్ళ షెడ్యూల్ టెంపుల్ గోయింగ్ ఇస్ అ మస్ట్ అనమాట ఎవ్రీబడి వెళ్తారు ఇప్పటి వరకు కూడా వెళ్తారు ఎవ్రీడే అది వాళ్ళ రొటీన్లు ఒక పాట అనమాట ఓకే గుడికి వెళ్ళి రావడం అంటే మా ఏజ్ వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కూడా చెప్తారు అయితే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు వినట్లేదు శైల అక్కడ వెళ్తే ఏం వస్తుంది ఎందుకు వెళ్ళాలి అక్కడ క్యూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నారు నేను మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మన పేస్ట్ వచ్చేసింది వాట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జనరల్ మజ్జిగ పులుసు స్పెషల్ మజ్జిగ పులుసు స్పెషాలిటీకి రెండింటికి డిఫరెన్స్ చెప్పేసి జనరల్ అంటేనేమో దీంతో ఇక్కడ వరకు చేసేది జనరల్ జనరల్ స్పెషల్ అంటేనేమో వాటిని ఉడకబెట్టి ఇందులో వేసేది స్పెషల్ ఇప్పుడు అది లేదు మీ దగ్గర చేయడానికి టైం లేదు పప్పు ఉండలు చేయలేదు అనుకోండి బెండితో చేయొచ్చు ఇది మజ్జిగ పులుసు బూది గుమ్మడి వాటర్ వెజిటబుల్ ఫస్ట్ విడిగా మీరు బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇదంతా రెడీ చేసుకున్నాక ఆ వెజిటేబుల్స్ ని ఇందులో వేయండి 
మజ్జిగ ఎలాంటి మజ్జిగ తీసుకోవాలి పుల్లదా తీయదా పుల్లది తీసుకోవచ్చు కొంతమందికి పుల్లగా ఉంటే ఇష్టం ఉండదు శైల అందుకే నేను ఏం చెప్పలేదు మీ ఇష్టం అందుకే నేను అందరిది చూసి చెప్తున్నాను మీడియం గా ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మజ్జిగ పులుసుని ఇందులు వేయాలి దీన్ని చిలక కొట్టాలా ఇప్పుడు ఈ స్పూన్ తోనే చేస్తాను అది ఫుల్ మజ్జిగ అలాగా చేసుకోకూడదు శైల మనము ఇలా ఇలా ఇంట్లో మన దగ్గర ఒక చిలకొద్దు అందులో చేయొచ్చు మీరు లేదంటే ఇట్లా స్పూన్ లోనే మీరు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు మజ్జిగ కవ్వం వేసి మరి ఏమంటారు మిక్సీలో వేసి అట్లా చేయొద్దు అంటారు చేయొద్దు సో ఆన్ చేశాను ఆన్ చేయండి ఇప్పుడు ఇది అందులో వేసేయాలి మనం అన్ని కలిపి గ్రైండ్ చేసాం గ్రైండ్ చేసాం కదా కొంచెం వాటర్ కూడా చేసేసి అంత కంప్లీట్ ఎంటీ దట్ చాలు మా చాలు ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు ఉప్పు ఓకే హియర్ ఇట్ ఈస్ ఒక్క బాయిల్ వేసేమా వేసేమా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వన్ ఎయిత్ వన్ టెన్త్ టీ స్పూన్ పసుపు ఇంకొంచెం పసుపు పడుతుంది అంటే ఇంకా కొంచెం మీకు కలర్ కావాలి అంటే వేయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత వన్ బాయిల్ రావాలి అంతే పసుపు వాటర్లో కలిపే లేదా అలానే వేయచ్చు మనం కలుపుకోవాలి కలుపుకోవచ్చు చాలు ఇప్పుడు మన బాల్స్ రెడీ అయ్యాయా చూస్తాను యా ఉడుకుతున్నాయి ఉడుకుతున్నాయి కదా అది రెడీ అయిందంటే ఇలా ముట్టుకుంటే చేయికి అంటదు 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 ముట్టుకుంటే ఇలా చేయి ఇలా ఫింగర్ ఇలా బయట రావాలి అంటుకోకూడదు అంటుకోవట్లేదు అంటుకోవట్లేదంటే రెడీ అయినట్టే అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే అయిపోయిందా అంటే పాత కాలం కుక్కర్ లో నేను టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని అన్నాను ఇప్పుడు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం చూస్తా ఇప్పుడు ఇట్లా వేసేయండి అంతే మూవ్ అవుతుంది బాగా వెరీ హోల్స్ పెద్దగా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అమ్మ అంత ఓల్డ్ ఏం లేదు అమ్మ ఇప్పటికే ఓల్డ్ కాదు ఓల్డ్ ఈస్ వెరీ గోల్డ్ ఓల్డ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాను ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఎంత బాగా కలర్ బాగుంది మళ్ళీ ఈ బాల్స్ కూడా బాగా మిక్స్ అయింది ఇవన్నీ ఇట్లానే వదిలేసేయాలి వన్ వన్ పొంగు వన్స్ ఇట్ షుడ్ బాయిల్ ఆ టైంలో తీసేసి ఇప్పుడు వీటితో పాటు కావాలంటే ఏదైనా వెజిటబుల్స్ వేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు ఇది స్పెషల్ ఐటమ్ అనమాట దీంతో లేదు ఈమె ఇప్పుడు మదరిల్లాగా ఉన్నారు డాటర్ ఇన్లా డాటర్ ఇన్లా అని తీసుకురాకండి ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటేనే లేండి రెండు మిక్స్ అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు పసుపు ఉప్పు అంత అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దాలింపు వేసేసి దానికి ఒక స్టోరీ ఫినిష్ చేసేసి నువ్వు టేస్ట్ అయినా చేసుకో అన్నం వేసుకుని తినాలి అంటే ఓకే తినేసేయాలి ఇవి ఇష్టం ఇది చల్లారాక తింటే బాగుంటుందా వేడిగా బాగుంటుందా ఏ నన్ను అడిగితే ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ లో తినేసేయాలి నా దృష్టిలో నైట్ మధ్యాహ్నం వండి నైట్ తినకూడదు ఏమేమో నా దగ్గర ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుద్దు నేను నేనైతే నేను చెప్తున్న నెక్స్ట్ టైం నుండి మేడం మీరు ప్లీజ్ గో ఫ్రమ్ ద షో అని వచ్చేస్తుంది అసలు ఈ షోనే మీద అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు ఉప్పు సరిపోయిందా సరిపోయిందా కొంచెం పడుతుంది పడుతుందా కారం కర్ర సరిపోయిందా కర్ర సరిపోలేదు కదా శైలు కాయితే అవి కొంచెం ఎక్కువనే వేసాను నాకైతే ఇంకా ఒక పచ్చిమిరపకాయ తక్కువనే వేస్తా ఇప్పుడు మీకు అట్లా ఇది పడింది అనుకో శైల కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకో ఏం ప్రాబ్లం నేను నీ గురించి ఇవన్నీ మోడిఫికేషన్స్ వద్దు మోడిఫికేషన్స్ నేను చేసుకుంటాను అమ్మ చెప్పినట్టు మీ ట్రై అయిపోయింది ఇందులో నేనైతే కనుక కొంచెం ఎర్రకారం చల్లుతాను మీకు తర్వాత ఇట్లా ఇట్లా కావాలంటే అదే ఎవరికి చెప్పకుండా ఏదైనా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది రెడీ ఇప్పుడు ఇందులో మనం కందిపప్పు మిక్సీ చేసి చేసాం కదా అది కొంచెం ఉడకాలి కదా మరి ఆ పప్పు అనేది ఒకసారి స్టీమ్ చేసాం కదా అది కాదు ఇందులో ఈ పేస్ట్ చేసింది అయిపోయింది కదా అంతే ఇంతసేపు వాళ్ళిద్దరు 
మీటింగ్ లో ఉన్నారా ఆ స్మెల్ కూడా పోయి ఉంటది ఇప్పుడు ఇది రెడీ టు ఈట్ అనమాట ఒకవేళ మీకు ఇది చాలా లిక్విడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి యాజ్ యూజువల్ మన ఫార్ములా తెలుసు కదా మేము అందుకే ఒక ఐడియా చేస్తాము అది గ్రైండ్ చేసినప్పుడు రైస్ కొంచెం యాడ్ చేస్తాను నేను యాడ్ చేస్తాను ఇవాళ నాకు నెసెసిటీ లేదు ఎందుకంటే మజ్జిగ కొంచెం గట్టిగానే ఉండింది కొంత కొంత కొందరి ఇంట్లో ఫుల్ కర్డ్ లేదనుకో అప్పుడు కూడా ఏం పర్వాలేదు శైల మజ్జిగతో కూడా చేయొచ్చు ఆ బియ్యం పిండి వేసేస్తే ఇట్లా వచ్చేస్తాయి శనగపిండి కూడా వేస్తారు కొంతమంది శనగపిండి మేము వెయ్యము మా అత్త చెప్పలేదు మీ అత్త చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాలింపులు ఓన్లీ కరేపాకు అలవడు తీసేనా మరి అంతే అయిపోయింది బాయిల్ వచ్చింది బాయిల్ వచ్చింది పక్కకు పెడదాం పక్కకు పెడతాం ఇప్పుడు మా షోకి అత్తగారు చెప్పలేదని ఒక మంచి టైటిల్ కూడా సబ్ టైటిల్ ఇవ్వచ్చు శైలిష్ కిచెన్ అత్తగారు చెప్పలేదు మా షో ఫైనల్ స్టేజ్ కి వచ్చింది కానీ లాస్ట్ మినిట్ దాకా ఏమేమి యాడ్ చేయొద్దో చెప్తూనే ఉంటారు కాబట్టి తాలింపు కూడా మీరు చూడాల్సిందే ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ వన్ అని చెప్పను కానీ కస్టమైజ్డ్ అనమాట దీనికి తాలింపే ఉండాలి అని అమ్మకి కొన్ని ఉంటాయి ఈ నెయ్యేసుకో వచ్చా నూనె నెయ్యాలా నూనె నూనె చాలు 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 ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ అత్తగారితో నాకు వచ్చింది చాలా ట్రబుల్ ఇస్తుంది అండి ఎలా అంటే అలా ఉండదు శైల లేదు మా అత్తగారు నేను లోటు తిరుస్తున్నారు నాకు చెప్పిన మీరు చెప్తేనే కదా మాకు తెలిసేది వచ్చేది అంతే కదా ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి ఎవరో అడిగితే చెప్తున్నా లేనప్పుడు అర్థం అవుతుంది మనకి ఆ వాల్యూ కాదు మా అత్తగారికి అసలు సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు శైల ఇంకా నేను చెప్తుంటే ఈమె ఎంతే తీసుకుంది కదా అని నా మీద అంత హోప్స్ పెట్టుకున్నారు నేను అంత హోప్స్ తీసుకోలేను మీరు ఇందాక ఇన్ని ఇచ్చి ఇచ్చారు కదా ఇంత కూడా చేయగలుగుతానో లేదో తెలియదు నాకు అని చెప్పేసాను లాస్ట్ లో చేశారు కానీ లేదు ఇంకా ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయో అమితా వెళ్ళిపోయాయండి లేదు చాలా సార్లు తలుచుకుంటారు వాళ్ళ అత్తగారిని అమ్మ ఇంకా ఇప్పుడు రెడీ అయింది యూ కెన్ షల్ స్విచ్ ఆఫ్ నూ ఓకే ఫస్ట్ యూ పుట్ దట్ దిస్ వన్ ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు ఆవాలు ఇంకా అందులో ఏమి వద్దండి నర్తింగ్ నవ్ యూ పుట్ దట్ ఎండు మిరపకాయలు ఇది కరివేపాకు ఇంక పోయచ్చా ఇంకా ఏం లేదు ఏదైనా ఇప్పుడు బంద్ నా చేతులు అంత ఫైవ్ సెన్సెస్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అందులో పెట్టేసేయాలి ఇప్పుడు దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి మా దేవుడు ఎవరు శైలానే తినాలి అద్భుతమైన పప్పు ఉండలతో మజ్జిగ పులుసు రెడీ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరు అలైండ్ గా ఇద్దరు ఇంట్రెస్ట్ తో ఏదైనా చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ తో చేయాలి ప్యాషన్ తో చేయాలి ఫస్ట్ ఆ టైమ్ లో నా డిష్ బాగా రావాలని పొద్దు నుండి నాకు ఇక్కడ వచ్చి ఇది చేసే వరకు నేను ఇది డ్రీమ్ చేస్తాను ఇవాళ కరెంట్ కట్ ఉండకూడదు ఇవాళ ఇంకా ఏమి అబ్సకిల్స్ రాకూడదు ఏది ట్రబుల్ రాకూడదు ఇది చేయాలి అని మనసులో ఫుల్ ఇంటెన్షన్స్ పెడతాను ఇక్కడ వచ్చా కూడా దీనిపైననే నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఒక్క డిష్ మంచిగా మా హస్బెండ్ కానీ పిల్లలు కానీ పెట్టి వాళ్ళు తినేసి అయ్యో మళ్ళా ఎవరు ఇలాంటి ఫుడ్ పెడతారు మాకు అని అలాంటి థాట్స్ వాళ్ళ దగ్గర రప్పించాలి అంటే మనం ఇవన్నీ ప్రేమతో ప్రేమతో చేయాలి ఇష్టంగా ఇష్టంగా చేయాలి ఒక ప్యాషన్ తో చేయాలి డెడికేషన్ తో ఆ టైమ్ లో ఎప్పుడు ఇదే అట్లా చెప్పట్లేదు ఈ టైమ్ లో కిచెన్ లో ఇది చేసుకున్నప్పుడు ఇందులో కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి మా అత్తగారు లైఫ్ లో ఒక్క రోజు కూడా ఆమె మిల్క్ బాయిల్ చేసి స్టవ్ నుండి కింద కింద పడింది అని ఒక్క రోజు నేను చూడలేదు చూడలేదు ఒక్క రోజు మిల్క్ పెడితే అక్కడి నుంచి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా అక్కడి నుంచి మూవ్ అవ్వదు నాకు చెప్పి వెళ్తారు ఆహా అంటాను మళ్ళీ వస్తే అయ్యో అత్తగారు వచ్చే వరకు పాలు కింద పడిపోయింది మళ్ళీ ఆమె రాకముందు అంత క్లీన్ చేసి పెడతాను రాగానే పాలు పొంగింది కదా అంటే ఎలా తెలుసు 
ఆ మరకలు చూసే తెలియదా మన ఇది లేదు నాకు అంత స్మార్ట్నెస్ లేదు అతనే కదా నేను తప్పు చేశాను ఒక్కొక్క రోజు ఇలానే అవుతుంది ఒక్కొక్క రోజు కాదు అట్లానే అవుతుంది లే ఇప్పుడు మజ్జిగ ఉన్నాము మనం రైస్ లో వేసుకున్నప్పుడు ఇది నంచుకొని తినాలా అవును మీ మీకు మీ ఇష్టం సబ్జీ ఎలాగా చేసుకోండి లేదంటే రైస్ తో మిక్స్ చేసి మీ టేస్ట్ బట్టి ఓకే అంటే మా డిష్ ఇచ్చేసాము తినేది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు నేను లేకున్నప్పుడు శైలా దీనికి ఎంత చెప్తా ఇంకో వేస్తుంది కొత్త మీద వేస్తుంది దాని గురించి ఒక వేరియేషన్ వేరియేషన్ చెప్తాను మీకు ఇష్టం ఉంటే అది చేసుకోండి ఉండమ్మా మరి ఒక ఇది నేను ఇందాక టేస్ట్ చేశాను మళ్ళీ చేస్తాను ఇప్పుడు బాల్స్ కూడా ఉప్పు ఉంది మజ్జిగే పులుసులు కూడా ఇది మీకు ఈ బాల్ ని కొంచెం చిత కొట్టాను ఇది చేయకండి చిచి తిన్నప్పుడు చేద్దాం ఇప్పుడు వద్దు సరే సూపర్ సూపర్ కొంచెం పులుపు ఉంటేనే బాగుంటుంది మజ్జి పులుపు ఉంది 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 అందుకే నాకు కూడా నచ్చింది చాలా బాగుంది ఇట్స్ వెరీ నైస్ నాకి నాకి తినేటట్టు ఉంది మనం ఇడ్లీలో ఎక్కువ సాంబార్ చేస్తాము వై నాట్ దిస్ అది నాకు తెలియదు శైలి నేను చేస్తా అంటే మా ఇప్పుడు ఇంకా నేను కాస్తా మీ ఇష్టం మీకు ఏది నచ్చితే అట్లా చేసుకోండి డన్ అండి సూపర్ ఉంది తప్పకుండా చేయండి ఈజీ అన్ని ఇంట్లో ఉన్నాయి ఉండనా మరి అమ్మతో కలిసి మరొక రెసిపీతో వస్తున్నాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కర్ణాటక డిష్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మేము కర్ణాటక డిష్ ఇంకా నెక్స్ట్ కేరళ డిష్ ఇవాళ చలో ఉంటాం బాయ్ బాయ్ బాయ్